presă cele mai recente declarații venite din partea liderilor sindicali și anume a lui Vasile Marica, ne spun Anca că se pare că vor rămâna în greva generală, înțeleg. Așa este, avem o declarație făcută de Vasile Marica, președintele Federației Setlex, a declarat că sindicatele ar putea amâna după 31 mai ziua declanșării grevei generale în funcție de momentul asumării răspunderii guvernului pentru măsurile anticriză și de cel al depunerii moțiunii de cenzură. Liderul Setlex a mai spus că deocamdată nu s-a consultat și cu reprezentanții celorlalte federații cu privire la mutarea zilei când va fi declanșat protestul, greva generală pe termen nelimitat ar putea fi potrivit lui Marica de la asumarea răspunderii încolo sau de la moțiune încolo. Revenim și continuăm discuția din studio alături de noi, Mihai Popescu, directorul general al Software Development and Consulting. Câteva declarații contradictorii spuneam, iată, vineri, patronatele ierceau de la discuțiile cu reprezentanții uh, guvernului și că susțin această scrisoare de intenție către Fondul Monetar Internațional, între timp au devenit înjurate de mișcările din partea sindicaliștilor care, surprinzător, anunță că amână aceste mișcări.
care am văzut mai puține investiții în informatică. Problema, din nou, nu e neapărat în lipsa acestora. Problemele majore sunt în două puncte. Conectarea lor, da? Deci, aceste sisteme trebuie să se conecteze între ele. Și la autostrăzi nu poți să ai doar 15 km de autostradă și... În jurul Plujului, da? Da, și așa. dacă nu ai conexiune mai departe. Absolut. Și al doilea, trebuie făcut un efort pe termen lung ca aceste proiecte să fie puse în funcțiune și folosite. De multe ori se implementează un proiect, se termină o perioadă de patru ani, o altă echipă guvernamentală vine, are o nouă strategie, proiectul vechi se pune deoparte și se implementează din nou același proiect, poate îmbunătățit. Dar fi mult mai simplu să luăm ceea ce există, să facem un recensământ. Sunt multe erori, multe lipsuri. Sistemul de evidență a populației, exemplu, un sistem central pentru orice sistem din România, de fapt, de care ne nevoie Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe și Ministerul Învățământului toată lumea. El nu e perfect, nu vedem că apar liste la alegeri ciudate, apar probleme cu spuneam cu alocațiile, apar o puțină de probleme. Nu e perfect, da, există și ar trebui îmbunătățit. Nu trebuie neapărat să spunem să construim un alt sistem alături. Deci, cum spuneam, din nou, nu cred că marea problemă este lipsa informatizării, ci una dintre problemele este o strategie coerentă. Poate că ar trebui un grup de profesioniști care să raporteze direct primului ministru sau direct președintelui. Pentru că e foarte greu ca dacă ești un minister să ceri unui alt minister sau unei alte instituții să facă ceva de care tu ai nevoie. Și atunci trebuie să noate protocoale, trebuie trec perioade lungi. Una simetrie se administrează bugetul, cealaltă care e modul de implicare. Deci dacă ar fi strategia poate, în toate țările europene de succes, că e Marea Britanie sau că e Polonia, există un astfel de grup de lucru care de obicei raportează direct primul ministru, astfel încât există o autoritate deasupra instituțiilor care face, care sincronizează aceste proiecte. Spuneți-ne, domnule Popescu, în cadrul firmei pe care o reprezentat, Software Development and Consulting, am avut o evoluție, sau cel puțin am văzut o evoluție semnificativă în ultimii ani, o creștere de aproape de 20 de ori a cifrei de afaceri, ținte majore pentru anul acesta, vorbim chiar de angajari, angajări în, în firmă, vorbim de o extindere a firmei, vorbim în același timp de afaceri cu statul sau afaceri cu mediul privat. Cine vă furnizează cel mai mult din rulajul pe care îl faceți în cadrul firmei? În ce măsură statul în acest moment își mai permite să realizeze informatizare? pare foarte bună. Da, într-adevăr am crescut în ultimii patru ani foarte mult. Anul trecut, mai mult de 60% sau aproximativ 60% din cifra să afacerea a fost cu firme private. Uh, există două trenduri, două tendințe complet diferite în zona guvernamentală și zona privată. În zona guvernamentală există o serie de proiecte care trebuie să făcute, indiferent de ceea ce se întâmplă. Spuneam mai devreme, uh, România trebuie să adere la Schengen. Și acest termen este extrem de aproape, în 1 ianuarie. Pentru asta, un număr de sisteme trebuie să fie implementate și puse în funcțiune. Altfel nu vom adera de sisteme informatice. E doar un exemplu. A fost înainte o simplă aderare la UE sau la NATO. Și atunci există aici o serie de proiecte pe care uh, noi am văzut, să zicem, dar câțiva ani, că vor trebui implementate și am fost foarte atenți și am învățat despre ce trebuie făcut aceste proiecte. Și altă sursă majoră care poate să ducă chiar la o creștere economică în România sunt proiectele pe fonduri structurale. Proiectele pe fonduri structurale în zona guvernamentală sunt proiecte pentru care există finanțare și care, din fericire, fiind administrate 